പരസ്യത്തെ ചൊല്ലി ദേശീയ തലത്തിൽ വാദപ്രതിവാദം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ ചർച്ചയായി മാറുകയാണ് കേരളവും ബീഫും നാളികേരപ്പൂളും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട ബീഫ് ഉലത്തിയതിന്റെ ചിത്രവുമായി കേരള ടൂറിസം ഇട്ട ട്വീറ്റാണ് വിവാദമായത് പോർക്കിനെ കുറിച്ച് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു വെല്ലുവിളി പോർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കേരള ടൂറിസം മുൻപ് കൊടുത്ത പരസ്യവുമായി ഇതിന് മറുപടിയെത്തി മകരവിളക്ക് സമയത്ത് ബീഫ് പരസ്യം ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലെയുള്ളവരും രംഗത്തെത്തി വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് ബീഫ് വീണ്ടും ഒരു വിഷയമായി കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ് കേരള ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തവണ വിവാദം ഉയരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം എണ്ണുക അത് കേരളത്തിലല്ല പ്രധാനമായും ചർച്ച നടക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം കേരള ടൂറിസം അവരുടെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡലിലാണ് ഈ തരത്തിൽ ഒരു പരസ്യമിട്ടത് അതായത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിൽ ബീഫ് ഉലത്തിയതിന്റെ ചിത്രവും അതിന്റെ റെസിപ്പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇട്ടത് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് വലിയ തരത്തിൽ കേരളത്തിനെ ബീഫിന്റെ ഈ ചിത്രമിട്ടതിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് ഈ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ ബീഫിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരളം പോർക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ പന്നിയിറച്ചിക്ക് ഇതേ പ്രാധാന്യം നൽകുമോ എന്നതാണ് മറു ചോദ്യം മാത്രമല്ല മറ്റു ചില ഗ്രൂപ്പുകളും കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കേരളത്തെ ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കും ടൂറിസം രംഗത്ത് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരില്ല കേരള ബാൻ എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോലും ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നവരും ഈ ഇതിനോട് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നവരുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ആരാണ് പലരും ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രധാനമായി ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ഹിന്ദു ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മകരവിളക്കായിരിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലൊരു നിലപാട് എടുത്തത് അങ്ങേയറ്റം അവഹേളന പരമാണ് അതേസമയം ഈദിന്റെ സമയത്ത് പോർക്ക് ഇറച്ചിയെ പ്രൊമോട്ടും രാഹുൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി പരസ്യം നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്വിറ്ററിൽ പോകുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കയറുന്ന ദിനങ്ങളിൽ അതായത് ഈ വിശുദ്ധ ഈദ് എന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കയറുന്ന ദിനങ്ങളിലോ മകരസംക്രാന്തി ദിനങ്ങളിലോ ഒക്കെ കൾച്ചറലി സെൻസിറ്റീവ് ആകുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു ദിവസം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ദിവസം നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കൂടിയല്ലേ അപ്പോ ഏതാണെങ്കിലും അത് ബീഫോ പോർക്കോ എന്നുള്ളതല്ല കുറെ കൂടെ കൾച്ചറലി സെൻസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കുറെ കൂടെ മെച്ചമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരള ടൂറിസം മറ്റൊരു ദിവസത്തിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ മകരവിളക്ക് മകരവിളക്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണല്ലോ കാണിക്കേണ്ടത് അത് കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണമോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണമോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ ശരിയായ മീനിങ് അല്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റേണൽ ടൂറിസവും പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസവും കൊണ്ടുവരുന്ന ശബരിമലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായ മകരജ്യോതി മകരസംക്രാന്തി ദിവസത്തിൽ അതല്ലല്ലോ ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ ശബരിമലയോ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമോ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളോ വാതൊരു പള്ളിയോ അത്ര അമ്പലങ്ങളോ ശബരിമലയോ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ദിവസം തന്നെ ബീഫ് എന്ന വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൌസ് ലോട്ടർ വരെയുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ബീഫ് എന്ന പൊതുവെ കണ്ടൻഷ്യസും കോൺട്രവേഴ്സ്യലുമായ വിവാദപരമായ വിഷയം ഒഫീഷ്യലി വേരിഫൈഡ് ആയ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ നിന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നിന്നും തീവ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമാണ് അപ്പോ വെറുതെ അലോസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റോങ് ടൈമിംഗ് അതായത് തെറ്റായ ടൈമിംഗ് തന്നെ രാഹുൽ ഇവിടെ ടൂറിസം നമ്മളുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പല പണവും കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ടൂറിസം രംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന
ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഈദ് ദിനത്തിൽ പോർക്കിനെ കുറിച്ചോ അതായത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കഴിക്കാത്ത പോർക്കിനെ കുറിച്ചോ അതേപോലെ ഹിന്ദു സമൂഹം പൊതുവെ കഴിക്കാത്ത ബീഫിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് സെൻസിറ്റീവായി കാണുന്ന ബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിവാദപരമായ വിഷയം ആ ദിവസം തന്നെ ചെയ്താണ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാമല്ലോ ഈ പരസ്യം പരസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല ഈ പരസ്യം പുറത്തിറക്കിയ സമയത്തിൽ മാത്രമാണ് എതിർപ്പ് അതെ അതെ അയ്യോ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ മകരസംക്രാന്തി ദിവസമല്ലേ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ മകരവിളക്ക് മകരസംക്രാന്തി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പൊങ്കലെന്നും മറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ സമയമാണ് അപ്പോ പൊതുവെ പശുവോ കാളയോ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൽ അവരെയും കൂടെ ബഹുമാനിച്ച് ആ ദിവസത്തിലെ ടൈമിംഗ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാണെന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് ആരുടെയെങ്കിലും വികാരം വൃണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം തെറ്റായി എന്ന് പറയാം അതിനപ്പുറം കേരളത്തിനെ ബഹിഷ്കരിക്കണം ടൂറിസവുമായി ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എതിർ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇല്ല അല്ല അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ അറിയാം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അറിയാം അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി കേരളം നമ്മുടെ എല്ലാം പൈതൃകമാണ് ശങ്കരാചാര്യനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ജനിച്ച നാടാണ് കേരളത്തിനെതിരെ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആക്കരുതെന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിച്ചേ പോകാൻ കഴിയൂ എല്ലാ സ്പെക്ട്രത്തിലും നിങ്ങളുടെ ലിബറൽ സ്പെക്ട്രത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ദേശീയവാദി സ്പെക്ട്രത്തിലും തീവ്ര സുരക്കാറുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും തീവ്രമായി ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം തെളിവാരി അറിയാനോ പോരടിക്കാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടോ കുറെ കൂടെ പരസ്പരം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിക്കൊണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു രാജ്യത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കേരള ടൂറിസോട് ഇപ്പോഴും ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊരു ഒഫീഷ്യൽ കംപ്ലയിന്റ് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഏക കാര്യം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് അത് ചെയ്യുക എല്ലാ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും രാഹുൽ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് സാധ്യമല്ല ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അത് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷമാപണമോ മറ്റോ ആണോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് പിൻവലിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം ആ ട്വീറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യുകയോ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റുകയോ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് ട്വിറ്റർ ടൈം ലൈനിൽ ആ പ്രത്യേക ദിവസം മാറ്റണം വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് ആ രീതിയിൽ ഇത്തരം ലൈവ്ലിഹുഡിനെ ജീവിതത്തെയും ജീവനത്തെയും ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇത്രയും പരസ്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാനാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് ആൾക്കാർ ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല രാഹുൽ ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക ഇപ്പോൾ എം സ്വരാജ് എം എൽ എ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം സ്വരാജ് കേരള ടൂറിസം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്നത് അത് മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തിൽ ബീഫിന്റെ പരസ്യം നൽകി അത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഇതിനെ വൃണപ്പെടുത്തി എന്നാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം വന്നത് അനുചിതമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അല്ല വ്രണപ്പെടാൻ തക്ക വിധം വികാരങ്ങളുമായി നടക്കുന്നവരുടേത് വ്രണപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബീഫ് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള വളരെയധികം ആളുകൾ രുചികരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കഴിക്കുക എന്നത് അവരുടെ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ഇപ്പോ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ വ്യക്തിപരമോ രുചിപരമോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ ബീഫ് ഇഷ്ടമല്ല അത് കഴിക്കുന്നില്ല നിഷിദ്ധമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട് ഇ
ഇന്ത്യ ടൂറിസം പ്രൊമോഷനാണ് നിങ്ങൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത് ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൂടി ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടതുള്ളതാണ് അവിടെ പലയിടങ്ങളിലും ബീഫ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്കിടയിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു ഒരു ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ കേരളത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു കാരണമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതൊന്ന് പിൻവലിക്കുക എന്നൊരാവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറയുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യാനെങ്കിലും തയ്യാറെടുക്കുക എന്നത് അത് സാധ്യമാകുമോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മകരസംക്രാന്തി ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ യാദൃശ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ പ്രാധാന്യം അതത് ദിവസങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി കാണുന്ന വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാവും അതും ഇതുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല മറ്റേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശബരിമല പോകുന്ന എല്ലാവരും ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കാതെ ആണോ പോകുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ വ്രത കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ശബരിമല പോകുന്ന പലരെയും കാണുമ്പോ അവരൊന്നും അങ്ങനെ താഴെയോ മുടിയോ വളർത്തി പോകുന്നവരായി കാണുന്നത് പ്രമുഖരായ പലരും പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വ്രതം നോക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോ ആളുകൾ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതും അതുമായി ബന്ധമില്ല ആ ദിവസം വന്നത് യാദൃശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഇപ്പോ മത്സ്യം മത്സ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അവതാരമാണല്ലോ പൂർണവും വരാഹവും ഒക്കെ അവതാരങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കഴിക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പരസ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്ന് തിന്നോളണം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കഴിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ വരുന്നവരെല്ലാം ബീഫ് കഴിക്കണം എന്നൊരു സർക്കുലർ ഇവിടെ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ കഴിക്കുക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിയമവിരുദ്ധമല്ല അത് നിയമവിധേയമാണ് കേരളത്തിൽ ഗോവധ ഒന്നും മറ്റേ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല നിയമം മൂലം ശരി ദയവായി താങ്കൾ ഒന്ന് തുടരുക രാഹുലീശ്വർ കേട്ടല്ലോ എം സ്വരാജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ ആ ദിവസം എന്നത് യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചു പോയതാകാം വിവാദങ്ങൾ അനാവശ്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാജ്യസഭാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ കൾച്ചറലി സെൻസിറ്റീവ് ആകാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തർക്കത്തിൽ ഒരുപാട് വാദഗതികൾ പറയാം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുറെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മാൻലി ആകണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആണ് ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ കുറെ കൂടെ സാധാരണക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്ന കുറെ കൂടെ വികാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലും ഭക്തിയിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ താടിയും മുടിയും എത്തുന്നത് പോലെ അല്ല ബീഫ് പോലൊരു വിഷയം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ശ്രീ സ്വരാജ് സഖാവ് ഞാനും ഒരേപോലെ ഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഏറ്റവും വലിയ പശു സംരക്ഷണകനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോ സംരക്ഷണകനായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നോൺ വയലൻസിനും ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഏക ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പോലും ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ പശു സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മഹാനായ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാര്യം അന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതൊരു ക്രിമിനൽ അഫൻസ് ആക്കണമെന്നായിരുന്നു അവിടെയാണ് ശ്രീമതി ബൃന്ദാകാരാട്ട് അടക്കമുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അംബേദ്കർ ഒരു ബാലൻസിംഗ് ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ വൈകാരികപരമായ വിഷയമാണ് ഇരുപതോളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗോഹത്യയുടെ ബാനുണ്ട് ഗോമാതാവിനെ മാതാവായി കാണുന്ന വന്ദേ മാതൃത്തോടൊപ്പം വന്ദേ ഗോമാതരം പറഞ്ഞ് ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളെയും കൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ എം എൽ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സൗപ്രാ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവായി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് അതൊരു മിനിമൽ ഡിമാൻഡ് ആണല്ലോ മകരവിളക്കിന്റെയോ മകരസംക്രാന്തിയുടെയോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധ ദിവസം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ആയിക്കോട്ടെ ആകുന്ന ദിവസം അത് മാറ്റി വെച്ചുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രീ എം സ്വരാജ് പോർക്കിനെ കുറിച്ച് കേരള ടൂറിസം മുൻപ് കൊടുത്ത പരസ്യമാണ് ഇവർ ടൂറിസം വകുപ്പ്
എന്ന ഒരു തോന്നലിലേക്ക് പിന്നെ എത്തിയല്ലോ എന്ന് ആരാണ് ആ തോന്നലിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ ആ എത്തലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് ശബരിമല വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ എന്താ പ്രൊസക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന ഉടനെ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ചരിത്ര വിധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇത് കൈയ്യും നീട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടിയാലോചനയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസരവാദപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അഭിപ്രായം മാറ്റുന്നവരുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് പിന്നെ കണ്ടത് അപ്പൊ അത് ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുക അതിൽ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു വീണ്ടും വിചാരമോ ചിന്തയോ അല്ല ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ശരിയായി തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ദിവസം തന്നെ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവും ഉറപ്പായും ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആശയധാരയുടെ കൂടി അഭിപ്രായവുമാണ് പക്ഷെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല അത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് അത് ആധികാരികമായി പറയാനുള്ള അവകാശം അവർക്കാണുള്ളത് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ദിവസം വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിന് ഒറ്റ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളും കഴിക്കണ്ട നിർബന്ധിച്ച് കഴിക്കുക ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മത്സ്യം ദൈവമാണ് അല്ലെ മത്സ്യം ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവം ഒരു അവതാരം എടുത്തത് മത്സ്യ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് ധാരാളം അവർ നാളെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ദൈവത്തെ പിന്തുടരുന്നു പറഞ്ഞു ഇത് എന്തൊരു അന്യായമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് വിശ്വാസപരമോ ആരോഗ്യപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അവകാശവുമാണ് ഞാനത് മാനിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും മാനിക്കുന്നു ആ അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആ അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പൂജിക്കുന്നവർ പൂജിക്കട്ടെ ശുചിക്കുന്നവർ പൂജിക്കട്ടെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്നവർ അത് കഴിക്കട്ടെ അത് ഈ പോർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോർക്ക് എളുപ്പം തന്നെ എടുത്ത വിധത്തിലേക്ക് പോർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടും പോർക്കിന് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് പോർക്ക് കഴിക്കുന്നവർ കഴിക്കുന്നില്ലേ അതിനെന്താ പ്രയാസം അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുടെ മുൻപിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴല്ലേ അത് പ്രശ്നമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് കഴിച്ചാൽ മതി ശരി ശ്രീ എം സ്വരാജ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒക്കെ തന്നെ ആയാലും പിന്നീട് പറഞ്ഞ പല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആചാരവും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കുമെന്നാണ് ശ്രീ എൻ വാസു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് പ്രത്യേകമായി തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞ കാര്യവും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് വീടുകൾ കയറി നടത്തി ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയ വിശദീകരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി മാറേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇടപെടാതിരുന്നതും ഞാൻ ശ്രീ രാഹുലീശ്വർ അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അനാവശ്യമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്ത് താല്പര്യം ഇതിലുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത് കേരളത്തിനെതിരെ ഒരു ഹെഡ് ക്യാമ്പയിന് ഒരു വിഷയമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു എങ്കിൽ അത് ശരിയായ നിലയ്ക്ക് തന്നെ പ്രതിരോധിച്ചു പോകേണ്ടുന്നതാണ് എന്ന ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലുള്ളത് ശ്രീ സ്വരാജ് സഖാവ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്ന സി പി എമ്മിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ പത്മകുമാർ സാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടകംപള്ളി ദേവ ദേവസ്വം മന്ത്രി ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ എ കെ ബാലൻ ഒക്കെ ശബരിമല വിഷയത്തെടുത്ത് ഒരു സ്വരമുണ്ട് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ പലപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിലോ ഭരണത്തിലോ ഇരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാകാം പക്ഷെ ഏത് നിലപാടിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യാദൃശ്ചികം എന്ന് പറഞ്ഞു
ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഉയർന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന പൊളിയുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ അല്ല പ്രധാന പ്രശ്നം ആ ദിവസമാണ് നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പോലെ ദേശവ്യാപകമായുള്ള വാദഗതി അത് തന്നെയാണ് ഈ ദിവസത്തേക്ക് അത് ചെയ്യാതിരി ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ റംസാൻ വ്രതം എടുക്കുന്നു ആ ദിവസം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ റംസാൻ വ്രതം തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധമായ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വ്രതം എടുക്കാറുള്ള നോയമ്പ് എടുക്കാറുള്ള ദിനത്തിൽ പോർക്ക് രാവിലെ കേരള ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൾച്ചറലി ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണ് അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശുദ്ധ ഈദാണ് അതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈദിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റംസാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചോ ഓണത്തെ കുറിച്ചോ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ മഹാന്മാരാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ വലിയ ജനതയാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശബരിമല യാത്രയിൽ പലരും പല ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിലെ സഹോദരങ്ങളും സ്വന്തമായി കടയിൽ നിന്ന് നോൺ വെജ് മാറ്റാറുണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് മലപ്പുറം അടക്കം പോകുമ്പോൾ കേരളം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു പരസ്യം നൽകണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആ ദിവസം ഏതാണ് ഏത് ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട എന്ന ജാഗ്രത കൂടി വരുത്തേണം അതാണ് കേരളം ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഗമനം എന്ന ആ സൂക്ഷ്മതയാണോ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ധാരണാ പിച്ചകൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എം എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാടുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയും ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോടതി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ പുരുഷനെ തുല്യമായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടാണ് അത് അമ്പലപ്രവേശനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അൻപത് ശതമാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അൻപത് ശതമാനം സ്ത്രീ സംഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്ത്രാജ് നഗരപാലിക നിയമത്തിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മതി പക്ഷെ അൻപത് ശതമാനം ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ അങ്ങനെ വരാത്തത് പാർലമെന്റ് നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പാർലമെന്റിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പാർലമെന്റും നിയമസഭകളും അങ്ങനെ മാറും അത് ഞങ്ങളുടെ തത്വാധിഷ്ഠിത നിലപാടാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ശബരി ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ശബരിമല പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവകാഹമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകളുമായി ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് മുന്നിട്ടിറങ്ങി അന്ന് സമവായം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനാവശ്യമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും അതിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു പിന്നെ വാക്കു മാറ്റിയവർ അവസരവാദ നിലപാടെടുത്തവർ അവരാണ് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കതിനൊന്നും ഒരു ധാരണാപിശവുമില്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്ന് തകരാറ് സംഭവിച്ചതായി പിന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുമില്ല അത് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച വിഷയം ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ് എന്തെല്ലാം തരം വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാം അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ മുക്തിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഏത് കാര്യവും മുൻപോട്ട് നീങ്ങാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത സ്ഥിതി വരും പിന്നെ പോർക്കും പശുവും ഒന്നും ബീഫും ഒരേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അല്ല മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോർക്ക് അവരത് കഴിക്കാറേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ വിശ്വാസ ദിവസത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല ഏത് ദിവസം പരസ്യം പോർക്കിന്റെ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്കത് അസ്വീകാര്യമായിരിക്കും ശരി ഞാൻ ഒന്നിടപെടുകയാണ് ക്ഷമിക്കുക നമ്മുടെ സമയം തീർത്തും അവസാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ നന്ദി ശ്ര